നമ്മുടെ മന്ത്രി വേഷമാറി പനപാതയിലൂടെ കുതിരപ്പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്നാണ് ഒരാളുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടത് എന്തു പറ്റി ഞാൻ പട്ടണത്തിലെ ഒരു ചെറിയ കച്ചവടക്കാരനാണ് പട്ടണത്തിൽ പോയി വരുന്ന സമയം വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് നിർത്തി ക്ഷീണം കാരണം മരച്ചുവട്ടിൽ അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഉറക്കമുണർന്നപ്പോൾ എന്റെ കുതിരയെ കാണാനില്ല തെറ്റിപ്പോയ എന്റെ കുതിരയെ അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് അലഞ്ഞു അത് കടന്നു പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇത് കേട്ട മന്ത്രി ഒന്ന് ആലോചിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കുതിരയുടെ കാലിന് എന്തെങ്കിലും പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അതെ അതെ ഉണ്ട് പട്ടണത്തിൽ നിന്നും ഇന്നലെ രാത്രി വരുന്ന വഴി ഒരു കല്ലിലിടിച്ച് കാലിന് ചെറിയ മുടന്തുണ്ട് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ എന്റെ കുതിരയെ കണ്ടു അല്ലേ വേഗം പറയൂ എവിടെയാണ് എന്റെ കുതിര സമാധാനപ്പെടൂ സഹോദര ഇത് പറഞ്ഞു മന്ത്രി വീണ്ടും ആലോചിച്ചു എന്നിട്ട് വീണ്ടും ചോദിച്ചു ആ കുതിരക്ക് ഒരു കണ്ണ് കാണില്ലായിരുന്നു അതെ അതെ അതിന്റെ ഒരു വശത്ത് ഗോതമ്പും മറുവശത്ത് പഞ്ചസാരയും ആയിരുന്നോ നിറച്ചിരുന്നത് അതെ അതെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്റെ കുതിരയെ തീർച്ചയായും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് വേഗം പറയൂ വ്യാപാരിയുടെ ക്ഷമ നശിക്കാൻ തുടങ്ങി വ്യാപാരിയുടെ ചോദ്യം കേട്ട് മന്ത്രി അസ്വസ്ഥനായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കുതിരയെ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ പിന്നെ എന്റെ കുതിരയുടെ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുന്നു ഞാൻ എന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങളും ഊഹങ്ങളും മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് അല്ല നിങ്ങൾ കള്ളം പറയുകയാണ് നിങ്ങളാണ് എന്റെ കുതിരയെ മോഷ്ടിച്ചത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കുതിരയെ കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ വീണ്ടും കള്ളം പറയുന്നു നമുക്ക് രാജാവിന്റെ അടുത്ത് പോയി പ്രശ്നം അവതരിപ്പിക്കാം രാജാവ് ഇതിന് ഒരു വഴി കാണാതിരിക്കില്ല ശരി വ്യാപാരിക്ക് അത് മന്ത്രിയാണെന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ ഇരുവരും കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു പറയൂ എന്താണ് പ്രശ്നം ഞാൻ പട്ടണത്തിൽ പോയി വരുന്ന സമയം വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് നിർത്തി ക്ഷീണം കാരണം ഞാൻ മരച്ചുവട്ടിൽ അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഉറക്കമുണർന്നപ്പോൾ എന്റെ കുതിരയെ കാണാനില്ല ഇയാളാണ് എന്റെ കുതിരയെ മോഷ്ടിച്ചത് ഇത് കേട്ട രാജാവ് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ കുതിരയെ ഇയാൾ മോഷ്ടിച്ചു എന്നാണോ പറയുന്നത് അതേ പ്രഭു ഇത് കേട്ട് രാജാവ് വീണ്ടും ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി മന്ത്രി ഇയാൾക്ക് നിങ്ങളെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു മന്ത്രിയോ എവിടെ മന്ത്രി തന്റെ വേഷവിധാനങ്ങൾ അഴിച്ചപ്പോൾ വ്യാപാരി ഞെട്ടിപ്പോയി വേഷം മാറി നിന്നത് നമ്മുടെ സാക്ഷാൽ മന്ത്രിയായിരുന്നു മന്ത്രി ഇനി പറയൂ എന്താണ് ശരിക്കും സംഭവിച്ചത് മന്ത്രി നടന്ന കാര്യങ്ങൾ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു പ്രഭു ഞാൻ എന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങളും ഊഹങ്ങളും മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് വിശദീകരിക്കൂ ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് കുതിരയുടെ കാൽപ്പാടുകൾ കണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ അത് മൂന്ന് കാലുകളുള്ള കുതിരയുടെ കാൽപ്പാടുകളായിരുന്നു ഒരു കാലിന് പരിക്കേറ്റതിനാൽ അത് മറ്റേ കാൽ വലിച്ചിടുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കുതിരയുടെ കാലിന് എന്തെങ്കിലും പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇയാളോട് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ കുതിരയുടെ ഒരു കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ വന്ന പാതയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും ചെടികൾ നിരന്നു കിടന്നിരുന്നു കുതിര നടന്ന വഴിയിലെ ഇരുവശത്തുള്ള ചെടികളുടെ ഇലകൾ മാത്രമാണ് ഭക്ഷിച്ചത് എന്നാൽ മറുവശത്തുള്ള ചെടികൾക്ക് ഒരു കേടുപാട് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതിനാൽ കുതിരയ്ക്ക് ഒരു കണ്ണുകൊണ്ട് മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ അപ്പോൾ കുതിരപ്പുറത്ത് ഒരു വശത്ത് ഗോതമ്പും മറുവശത്ത് പഞ്ചസാരയുമാണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി അവിടെ വഴിയിൽ ഉറുമ്പുകൾ വരിവരിയായി പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അതിനർത്ഥം കുതിരയുടെ ഒരു വശത്ത് ദ്വാരമുള്ള ഒരു പഞ്ചസാര സഞ്ചി ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ അപ്പുറത്ത് ഗോതമ്പ് തരി മുന്നിരിക്കുന്നത് കാണാമായിരുന്നു എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ മന്ത്രി ഞാൻ മുൻവിധികളോട് കൂടിയാണ് നിങ്ങളോട് പെരുമാറിയത് പക്ഷെ എന്നാലും എന്റെ കുതിരയെ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലല്ലോ വിഷമിക്കാതിരിക്കൂ കുതിരയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കും എല്ലാത്തിനും ഉപരി കുതിരയുടെ കാലിന് പരിക്കേറ്റത് കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് സംഭവിച്ചതെല്ലാം നല്ലതിന് 
ആരവിട് വ്യാപാരിയുടെ കുതിരെ മന്ത്രി പറഞ്ഞ സൂചനകൾ വെച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ നാം ഉത്തരവിടുന്നു മന്ത്രിയുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് കുതിര വിട്ടുപോയ പാത പിന്തുടർന്നു താമസിയാതെ അവർ ആ പാവം കുതിരയെ പിടികൂടി വ്യാപാരിക്ക് കൊടുത്തു പുഴയിൽ നിരാടിയും മീനിനെ പിടിച്ചും അവർ സന്തോഷത്തോടെ അവിടെ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ സ്വന്തം കാട്ടിൽ മരിച്ചു വന്നു അങ്ങനെ ആ കാട്ടിലെ വരൾച്ച കാരണം ആഹാരത്തിനുള്ള വകയൊക്കെ കുറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ സ്വന്തം കാട് വിട്ട് മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ അടുത്ത കാട്ടിലേക്ക് യാത്രയായി പെട്ടെന്നാണ് കരടിക്കുട്ടൻ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത് ദൂരേതാ ഒരു ചെറിയ കുടിൽ കരടിക്കുട്ടൻ മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കാതെ കുടിൽ ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു നമ്മുടെ മൂന്ന് സന്യാസിയുടെ കുടിലായിരുന്നു അത് അവിടെ ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ മൂന്ന് സന്യാസി നമസ്കാരം ചേട്ടാ ഞാൻ തൊട്ടാപ്പുറത്തെ കാട്ടിൽ നിന്ന് വരികയാണ് എന്താണ് വന്ന കാര്യം പറയൂ മഹാഭാഗ്യവാനായിരുന്നു അവൻ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മൂങ്ങസന്യാസിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ അവൻ ചെന്ന് പെട്ടത് അവന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ മൂങ്ങസന്യാസി തന്നോടൊപ്പം താമസിക്കാൻ അവനെ അനുവദിച്ചു അമ്മാവാ അങ്ങേക്കുള്ള ആഹാരം കൂടി ഞാൻ എത്തിച്ചോളാം കരടിക്കുട്ടൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ മൂങ്ങസന്യാസിക്കുണ്ടായ സന്തോഷം കുറച്ചൊന്നുമായിരുന്നില്ല ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇരുവരും വളരെയേറെ അടുത്തു അഷ്ടവിദ്യയിലും വയലിൻ വായനയിലും അതിനിപുണനായ നമ്മുടെ മൂങ്ങ സന്യാസി ആ വിദ്യ രണ്ടും കരട്ടിക്കുട്ടനെ പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി ഒരു ദിവസം കരടിക്കുട്ടൻ പറഞ്ഞു അമ്മാവാ ഒന്ന് നാട്ടിൽ പോകണമെന്നൊരു മോഹം എന്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെയാണല്ലോ അമ്മാവൻ അനുവദിച്ചാൽ അങ്ങനൊരാശ തടയാൻ ഈ അമ്മാവിനെ പറ്റുമോ പോയി വരൂ മൂന്ന് സന്യാസി രണ്ട് കൈകളും തലയിൽ വെച്ച് അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നിട്ട് തന്റെ അമ്പും വില്ലും അവന് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിനക്കിവ തുണയായിരിക്കും മാന്ത്രിക സ്പർശമുള്ളതാണ് രണ്ടും സുരക്ഷിതമായി മടങ്ങി വരുക അങ്ങനെ കരടിക്കൂട്ടൻ തന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു സ്വന്തം കാട്ടിലെത്തിയ കരടിക്കുട്ടൻ ആദ്യം കണ്ടുമുട്ടിയത് ചെന്നായായിരുന്നു അവര് പരസ്പരം വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കൈമാറി ഒടുവിൽ ചെന്നായി പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്ന സ്നേഹിത വിശന്നിട്ട് വയ്യ രാവിലെ മുതൽ ഒരു കാട്ടുമാനിന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയതാ എന്നെ വെട്ടിച്ച് അവൻ ഓടിക്കളഞ്ഞു ഇവിടെ എവിടെയോ അവനുണ്ട് തളർന്നടാ വയ്യ ഹോ ഇതാണോ കാര്യം അതിലെന്തത്ര വിഷമിക്കുന്നു ദാ ഇത് കണ്ടോ ഇവനെ ഒന്ന് പ്രയോഗിച്ചാൽ എത്ര ദൂരെയുള്ള മാനും അവനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നാൽ മതി അമ്പും വില്ലും തയ്യാറാക്കി അവൻ ഒരുങ്ങി നിന്നു ഏറെ നേരം കഴിഞ്ഞില്ല ചെന്നായ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു 
ദാ നോക്ക് അവിടെ എന്നാൽ മാനിനെ വീഴ്ത്തിയ കരടിക്കുട്ടനോട് ഒരു നന്ദി വാക്ക് പോലും ചെന്നായ പറഞ്ഞില്ല പകരം അമ്പും വില്ലും തനിക്ക് നൽകണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പറ്റില്ല ഇത് ഞാൻ തരില്ല ചേട്ടാ എന്റെ അമ്പും വില്ലും ഇവൻ മോഷ്ടിച്ചു കുറുക്കൻ രണ്ടു പേരുടെയും വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ കേട്ടു ഒടുവിൽ പറഞ്ഞു ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്താൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല കാട്ടുകോടതിക്ക് മുന്നിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നം അവതരിപ്പിക്കാം കോടതി കൂടുന്നത് വരെ തർക്കത്തിന് കാരണമായ വസ്തു താൻ സൂക്ഷിക്കും എന്താ ചെന്നായ ആ അഭിപ്രായം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അംഗീകരിച്ചു കരടി കൂട്ടനും അത് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാണ് കോടതി കൂടുന്നതെന്ന് മുഖ്യ വിധികർത്താവായ സിംഹവുമായി കൂടി ആലോചിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പിരിഞ്ഞു പോകാം അങ്ങനെ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ കരടിക്കുട്ടൻ അവിടെ നിന്നും നടന്നു നീങ്ങി കരടിക്കുട്ടൻ പോയെന്ന് ഉറപ്പിച്ച ശേഷം കുറുക്കൻ ചെന്നായോടായി പറഞ്ഞു എടോ വാസ്തവത്തിൽ അമ്പുമില്ലും നിന്റെ തന്നെ ആണോടേ അതിന് ചെന്നായ മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പകരം ഒരു കള്ളച്ചിരി ചിരിച്ചു നിന്റെതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അടുത്ത ആഴ്ച കോടതി കൂടും നിനക്ക് അനുകൂലമായി ഞാൻ നിൽക്കാം പക്ഷേ പക്ഷേ ഒരു ദിവസം നിന്റെ കയ്യിലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം എന്റെ കയ്യിൽ എന്താ അല്പം ആലോചിച്ചിട്ട് ചെന്നായ വ്യവസ്ഥ അംഗീകരിച്ചു അങ്ങനെ കാട്ടുകോടതി ദിവസം വന്നു തർക്കങ്ങൾ കാര്യമായി നടന്നു കരടിക്കുട്ടിന് തന്റെ വാദം ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിക്കാനായില്ല കുറുക്കനാകട്ടെ ചെന്നായ്ക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുക കൂടി ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാം കരടിക്കുട്ടിനെതിരായി മോഷണം വധശിക്ഷക്ക് അർഹമായ കുറ്റമാണെന്നാണ് കാട്ടുനിയമം ഒരു ഇളവോട് കൂടി കരടിക്ക് വധശിക്ഷ വിധിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അവന് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാവാം അതാണ് അവനുള്ള ആനുകൂല്യം വയലിൻ തന്റെ മാന്ത്രിക വയലിൻ അതെനിക്ക് വായിക്കണം അതാണ് എന്റെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം കരടി കുട്ടൻ അതീയ വയലിൻ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി വയലിൻ വായന മുന്നോട്ട് നീങ്ങവേ സിംഹം അടക്കമുള്ള മൃഗങ്ങൾക്ക് മെല്ല ഉറക്കം വരാൻ തുടങ്ങി കുറുക്കൻ പാതി അടഞ്ഞ കണ്ണുകളുമായി നിന്നു വയലിന്റെ തീവ്രതയേറി എല്ലാവരും ഉറക്കത്തിലേക്ക് മയങ്ങി വീണു കരടിക്കുട്ടൻ വയലിൻ വായന തുടർന്നു ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ ഒരു മൃഗത്തിനും ആയില്ല പ്ലീസ് വയലിൻ നിർത്തൂ ക്ഷീണിച്ച അവശരായി രണ്ടു മൂന്ന് മൃഗങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വീണു ഒടുവിൽ സിംഹം പിന്നെയും പറഞ്ഞു വയലിൻ നിർത്തൂ പ്ലീസ് എന്റെ സിംഹാസനം പോലും നിനക്ക് തരാം ഒടുവിൽ സിംഹം അലറി വിധി പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു അമ്പും വില്ലും കരടിക്ക് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തു മനസ്സിലാക്കാം ചതിയിലൂടെ നേടിയതൊന്നും ശാശ്വതമല്ല ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്താണ് എല്ലാരും രാവിലെ തന്നെ ഇന്ന് സ്കൂളിൽ പോകാനില്ലേ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയല്ലേ മുത്തശ്ശി ഓ മുത്തശ്ശി അത് മറന്നു സ്കൂളിൽ പോവാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ മുത്തശ്ശിയുടെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ വന്നത് മുത്തശ്ശി ഇന്നൊരു കുറുക്കന്റെ കഥ പറഞ്ഞു തരുമോ അതിനെന്താ വാ ഇവിടെ ഇരിക്കെ പണ്ട് പണ്ട് ഒരു കാട്ടിൽ മടിയനും ചതിയനുമായ ഒരു കുറുക്കൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറു മൃഗങ്ങളെ പറ്റിച്ച് ഭക്ഷിക്കലാണ് അവന്റെ സ്ഥിരം ഹോബി വിശന്നിട്ട് വയ്യ മുയലർച്ചി കഴിച്ച കാലം മറന്നു ഇന്നെന്തായാലും ഒരു മുയലർച്ചി കഴിച്ചിട്ട് തന്നെ ബാക്കി കാര്യം ഇതും പറഞ്ഞ് കുറുക്കൻ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു അവിടെ അടുത്ത് ഒരു മാളത്തിൽ കുറെ അധികം മുയലുകൾ താമസിച്ചിരുന്നു അവിടേക്കായിരുന്നു നമ്മുടെ കുറുക്കന്റെ യാത്ര അധികം താമസിയാതെ തന്നെ കുറുക്കൻ അവിടെ എത്തി ഇത് കേട്ട മറ്റു മുയലുകൾ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പരക്കം പാഞ്ഞു പലരും മാളത്തിൽ കയറി ഒളിച്ചു കുറുക്കൻ അവിടെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു മുയലിനെ പോലും കണ്ടില്ല അപ്പോൾ കുറുക്കൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഹേ കൂട്ടുകാരെ 
നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പേടിച്ചു ഒളിക്കുന്നത് ആരും പേടിക്കണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നതുമല്ല അതെ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയോ ഞാനിപ്പോ മുയലർച്ചി കഴിക്കാറില്ല ഒരു ജീവികളെയും ഉപദ്രവിക്കാറുമില്ല ഞാൻ സന്യാസത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിലാണ് മൂങ്ങ സന്യാസിയാണ് എന്റെ ഗുരു സത്യത്തിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് കേട്ട മുയലുകളിലെ തലവൻ കുറുക്കന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അന്ന് ഈ കാട് നശിപ്പിച്ച ആ വേട്ടക്കാരനെ ഞാൻ കണ്ടു അയാൾ വീണ്ടും ഈ കാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കൂടെ ഒരു ഹെൽപ്പറുമുണ്ട് അവരാദ്യം ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് എന്ന് അവരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലായി ഈ കാര്യം നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് കുറുക്കൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ പാവ മുയലുകൾക്ക് സംശയവും പേടിയും തോന്നി അവർ കൂടി ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ കുറുക്കൻ പറയുന്നതില് എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടെങ്കിലോ വേട്ടക്കാരൻ ഇവിടെ എത്തുന്നതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് എവിടേക്കെങ്കിലും ഒന്ന് മാറി നിൽക്കണം പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത്രയും പേര് എവിടേക്കാണ് മാറുക അതും പെട്ടെന്ന് എന്നെ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായി ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിക്കാം ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് നിനക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അതിനൊക്കെ വഴിയുണ്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ വിനുവിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ പോകാം ഞാൻ അവനെ വിളിക്കട്ടെ എന്താ ഹലോ യെസ് ഗുണ്ടവിനു സ്പീക്കിംഗ് ഇത് ഞാനാടോ കുറച്ച് മുയലുകളെ കടത്താനുണ്ട് നിന്റെ വണ്ടി ഒന്ന് വേണം ശരിയണ്ണ ഞാൻ ഇതാ എത്തിപ്പോയി കുറുക്കൻ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ച മുയലുകൾ അവനോടൊപ്പം യാത്രയായി ഒരു മുയലിറച്ചി തന്നാൻ കൊതിച്ച എനിക്ക് ഒരു ട്രക്ക് നിറയെ മുയലുകൾ അങ്ങനെ സമ്മതിക്കണം ഇവരെ സുരക്ഷിതമായി എത്തിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വയറ്റിലേക്കാണെന്ന് ഈ മണ്ടന്മാരുണ്ടോ അറിയുന്നു നിങ്ങക്ക് കാഞ്ഞ ബുദ്ധി തന്നെ എന്റെ അണ്ണ എന്താ അണ്ണ ഒരു സംസാരം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഹേ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എല്ലാം ഇതുവരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാ നന്നായി മുറുക്കി പിടിച്ചോ സ്പീഡ് കുറച്ച് കൂടുതലാ അണ്ണ വല്ലാത്ത ക്ഷീണം കുറച്ചു നേരമായില്ലേ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു നമുക്ക് ആ കാണുന്ന വലിയ ഗുഹയിലേക്ക് വണ്ടി ഒതുക്കിയിടാം ചെറിയ വിശപ്പുമുണ്ട് ഏത് നീ നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യടാ നമുക്കിനി ഒരു മാസം അടിച്ചു പൊളിക്കാം അങ്ങനെ ട്രക്ക് ഗുഹയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട മുയലുകളുടെ തലവൻ ചോദിച്ചു ചേട്ടാ ഈ ഗുഹയിലേക്ക് എന്തിനാണ് കയറുന്നത് ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിച്ചില്ലേ അല്പം വിശ്രമിച്ചിട്ട് പോകാം എന്താ അയ്യോ ചേട്ടാ അതിന് കയറരുത് ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരിയടെ വിശ്രമവും ആവാം ഞങ്ങൾ കൽപ്പം വിശപ്പും മാറ്റാം അങ്ങനെ ട്രക്ക് ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് നീങ്ങി അയ്യോ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ അണ്ണം വിളിച്ചിട്ട് പോയതാണേ വേറെ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ലേ അല്ലല്ലേ മുയലുകളെ ഭക്ഷിക്കാൻ കയറിയ ഗുഹ സിംഹത്തിന്റേതാണെന്ന് ചതിയനായ കുറുക്കനും ചെന്നായി അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല മറ്റുള്ളവരെ കുഴിയിൽ വീഴ്ത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ സ്വയം കുഴിയിൽ വീഴും കുറുക്കന് സംഭവിച്ചതും അതാണ്
Oh